மோ பியூட்டி ஆர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எல்லாத்துக்குமே பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு ஜிமிக்கி கமல் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றதாங்க பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப பேசிக்கான மெத்தட் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டு ஜிமிக்கி கமல் ரெடி பண்ணி காமிக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்கான வீடியோ தாங்க இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்கிற இந்த கமல் தான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் மிச்ச ரெண்டு கமல் வந்துட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பொதுவாக நம்ம ஜிம்கி கமல் வந்து செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜிம்கா பேஸ் வந்து நமக்கு வேணும் பிளாஸ்டிக்கில் வந்துட்டு இது உங்களுக்கு கடையில் அவைலபிளாக இருக்குது சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வந்துட்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கடையில் அவைலபிளாக இருக்குங்க வேறு ஷேப்ஸில் கூட இருக்குது உங்களுக்கு அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் மூணு விதமாக இதை வந்துட்டு ட்ரை பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி குவில்லிங் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் நல்ல மெல்லிசாக இருக்கிற பேப்பர்ஸ் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இல்லை அப்படின்னா கலர் பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செய்யலாம் நிறைய பேர் கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி கூட கிராஃப்ட் வந்துட்டு கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் தாராளமாக இந்த மாதிரி ஜிம்கா கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் கலர் பேப்பரும் ஒரு சிலர்கிட்ட இருக்காது அப்படி இருக்கவங்க நீங்கள் எந்த மாதிரியான பேப்பர் யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து செய்யலாங்க உங்கள் உங்களோட ஓல்டு நோட் புக் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் அதில் எழுதியிருந்தாலும் சரி வரைஞ்சிருந்தாலும் சரி எந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கோங்க நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டாக எடுத்திருக்கேன் எதுக்கு இதுக்காக ஒரு புது ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழைய ஏ ஃபோர் ஷீட்டே வந்து இந்த மாதிரி கிழிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இதுலேயுமே எழுதியிருக்கு எழுதியிருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு கலர் பண்ண தான் போகிறோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஓல்டு நோட் புக்ஸாக இருந்தாலும் தாராளமாக இதை வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டு ஓல்டு நோட் புக்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட கிராஃப்ட் வந்துட்டு கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் இதை வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே வந்துட்டு உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட ரொம்பவே வந்துட்டு ஹாப்பியாக இருக்கும் நீங்களே செஞ்சு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு மணி சேவிங்காக இருக்கும் நீங்கள் இது ஒரு பிஸ்னஸாக கூட ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்களோட ட்ரெஸ் டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர்ஸில் நீங்கள் அது வந்துட்டு செய்யலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி லைன்ஸாக வந்துட்டு நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு குட்டி கமல் தான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதனால் ஒரு A4 sheet size paper எடுத்திருக்கேன் தென் அதில் அந்த மாதிரி ஆறு குட்டி லைன்ஸ் வந்துட்டு டிரா பண்ணியிருக்கேன் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை சென்டிமீட்டருக்கும் கம்மியாக தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக குவில்லிங் பேப்பர் வந்துட்டு கடையில் வாங்கினீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ ஆறு வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வச்சு நம்ம பேஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் கிட்டே ஃபெவிகால் இருந்துச்சுன்னா கூட அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கைக்கு ஃபேப்ரிக் க்ளூ தான் வந்துட்டு கிடைச்சிது ஸோ அதனால் அதை எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பரோட எண்டில் இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணி இன்னொரு பேப்பரை இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு பெரிய ஒரு பேப்பர் மாதிரி கிடைக்கும் இதே மாதிரியே இந்த ஆறு பேப்பரையுமே வந்துட்டு நான் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வச்சு பேஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் பேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் நார்மலாக குவில்லிங் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலுமே சேம் இதே மெத்தடில் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இல்லை கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறதுனாலுமே வந்துட்டு சேம் இதே மெத்தட் தான் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பேஸ் பண்ணிவிட்டேன் இவ்வளோ பெரிய பேப்பர் மாதிரி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவைப்படுறது குவில்லிங் நீடில் ஏங்கிட்ட குவில்லிங் நீடில் இல்லை நம்ம கையவே வந்துட்டு குவில்லிங் நீடெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ரோல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரீஃப்லோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பேனாவோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க தென் அதோட டிப்பில் இந்த மாதிரி வச்சு லைட்டாக ஒரு நாலஞ்சு ரோல் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நாலஞ்சு ரோல் வந்துட்டு பண்ணிவிட்டேன் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா உங்களோட கை யூஸ் பண்ணியே வந்துட்டு நீங்கள் ரோல் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு பேப்பர் ரோல் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ரோல் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சோண்டு உங்களோட ரைட் ஹேண்டில் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் ரோல் பண்ணுங்கள் இதே மெத்தடில் அந்த பேப்பர் எண்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ரோல் பண்ணிக்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் குவில்லிங் நீடல் யூஸ் பண்ணனீங்க அப்படின்னா இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் அது இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் தாராளமாக இதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர்
ஈவனாக வந்துட்டு தடை விட்டுக்கோங்க தடை விட்டுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் நம்ம காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க இனி இந்த ஷேப் வந்துட்டு நமக்கு மாறாது அதாவது ஜிம்கா டைப்பில் இருக்க பார்த்திங்களா இந்த ஷேப் வந்துட்டு இனிமேல் மாறாது இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நிறைய கலர் இல்லை டபுள் கலர் அந்த மாதிரிலாம் கூட நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணலாம் நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தான் உங்களுக்கு தரேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்துட்டு பிளாக் கலர் வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபாக இருக்காதே பேப்பரில் தானே ட்ரை பண்ணிருக்கோம் என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு நீங்க வாட்டர் ப்ரூஃபா மாத்திரத்துக்கு ஒரு மூணுல இருந்து நாலு வழி வந்துட்டு நீங்க பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கலர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்க ரிசின் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இல்ல அப்படின்னா வார்னிஷ் வந்து அப்ளை பண்ணலாங்க கலர் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா டிசைன் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க நெயில் பாலிஷோட டாப் கோட் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே வந்துட்டு நல்ல வாட்டர் ப்ரூஃபா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் நல்லா அடிச்சு நல்லா காய வச்சும் எடுத்துட்டேன் இதை டெக்கரேட் பண்றதுக்கு நான் இன்னைக்கு பால் செயின் எடுத்துருக்கேன் நீங்க ஸ்டோன் செயின் கூட எடுத்துக்கலாம் இது வந்துட்டு ஒரு ஒன் மீட்டர் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படின்ற ரேஞ்சில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த பால் செயின் இப்போ பாருங்க இந்த கார்னரில் மட்டும் நான் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த பால் செயினை ஒரு ரோல் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் டெக்கரேட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்துட்டு உங்கள் இஷ்டம்தான் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக வந்து சில்க் த்ரெட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட இன்னோவேட்டிவ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரோல் வந்து இந்த பால் செயின் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்படி தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த பால் செயினை ஃபர்ஸ்ட் மூணு கட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ரெண்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ஒன்று கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் கையில் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரியே நிறைய நமக்கு தேவைப்படும் ஃபஸ்ட் ஒன்று மட்டும் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போது இந்த கட் பண்ணினா த்ரீ டூ ஒன் பால் செயினை வந்து எங்கே நான் வச்சு பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பாருங்கள் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க ஹாய் சொல்ல சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஹாய் சொல்லிடலாம் ஓவியா அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஹாய் இன்னும் காயாததுனால அந்த கம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்படி ஒயிட் கலரில் தெரியும் காஞ்சதுக்கப்புறம் தோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாறிடும் ஸோ ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு அந்த த்ரீ டூ ஒன் பேஸில் வந்துட்டு நான் ஒட்டிட்டேன் ஒரு கோபுரம் மாதிரி நமக்கு இருக்கும் இது இன்னும் காயலை பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து தோடு மேக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் பின்னாடியுமே வந்து நீங்கள் கலர் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து கலர் பண்ண மறந்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஐபின் எடுத்து இந்த பேக் சைடு வழியாக இந்த மாதிரி விட்டுக்கிறேன் தென் ஒரு கோல்டன் பீட் வந்து போட்டுக்கிறேங்க போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கொக்கி வந்து மாட்டிக்கலாம் நம்ம காதுக்கு மாட்டுவோம் பார்த்திங்கனா அந்த கொக்கி மாட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த ஐபின்ல இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு பிளையர் யூஸ் பண்ணி இந்த ஐப்பெண்ணா இந்த மாதிரி லைட்டாக வந்துட்டு பெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இப்போது இதை நல்லா வந்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டைட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் நம்மளோட கம்மல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது இன்னுமே காயினும் காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் க்யூட்டான கம்மல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஒரு ஐடியா தான் நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் தந்திருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் வந்து ஏதாவது ஒன்றாவது லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் உள்ளன் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி செஞ்சது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நான் வீடியோ போடுறேன் அண்ட் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம செஞ்ச மாதிரியே தான் வந்து செஞ்சுருக்கேன் பட் டிசைன் பண்ணுறது மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆகுது இன்னொரு நல்ல வீடியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ டேக் கேர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்க